మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ లో వీడియోస్ చేసినప్పుడు మీకు వ్యూస్ చాలా వచ్చినాయి అవును నేను ఇక్కడ ఇట్లా డబ్బులు పట్టుకొని కొంతమంది ఉన్నారు మనం లైలెట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు పేర్లో దగ్గర ఇట్లా ఇట్లా పంచతో ఫాలో అవుతుంది గాల్ ఎగరేసుడు గాల్ ఎగరేసుడు అట్లాంటివి నచ్చితే అట్లాంటివి నచ్చితే వాళ్ళకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంటది అది ఐఫోన్ అనేది ఎవరు కనిపెట్టిండో ఏమో కాని వామ్ము వాళ్ళతో నాకు టార్చర్ అవుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత మందికి ఐఫోన్ ఇచ్చిర్లో నాకు వాళ్ళని నాకు నెగిటివ్ చేయడానికి నాకు అయితే సంబంధం లేదు గాయస్ ఐఫోన్ కావాలన్నా మీకు గివ్ అవే కావాలన్నా ఇగోండి ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా ఆ వీడియో సో గైస్ చెప్పిన కదా ఐఫోన్ లో గిఫ్ట్ ఇస్తాను వాళ్ళు ఎవరెవరికి ఇచ్చిర్లో నాకు తెలియదు నిజంగా ఐఫోన్లు ఇత్తాలా ఇయట్లేదా అని మనం దాన్ని చూడలేదు చెప్పొద్దు చెంచాగాన్లు అంతా నేను ఇచ్చే ఐఫోన్లు అంతా ఫేక్ నేను ఇచ్చే పైసలు అంతా ఫేక్ అంటే నాకు ఫేమస్ వస్తుందని చెప్తున్నారా చెంచాగాన్లు పల్లవి ప్రశాంత్ బర్రెలక్క వీళ్ళ గురించి మీరు ఒక వీడియో చేసి చేసిన చేసిన అదే నమస్తే అన్న నేనన్న మళ్ళొచ్చినంటే ముందు నుంచి అంతే మళ్ళొచ్చిన నేను మళ్ళొచ్చినా ఎందుకు అడుగు తింటానికి పల్లవి ప్రశాంత్ గురించి నేను ఎందుకు వీడియో చేసింది తెలుసా అండి సో మనోడి గురించి నేను ఫస్ట్ క్లా అన్న ఏందన్నా అది అప్పుడు ఆయనకు వన్ ఎమ్ ఫాలోవర్స్ ఉండే అయితే నేను ఆయన గురించి నేను వీడియో చేసిన సో రిప్లై ఇచ్చిండు రిప్లై ఇచ్చి మెసేజ్ పెడతానండి వామ్ము ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది ఇవ్వదు అండి నిజం చెప్పు రైతు కాదా నేను అని ఈయన ఇన్స్టా ఐడి ఓపెన్ చేస్తే ఇక అప్పటి నుంచి వెళ్ళి కార్లలో తిరుగు ఉంటుంది గిట్ల నుడు ఉంటుంది లేదా మళ్ళీ ఒక్క కాడ పార పట్టుకునేది లేదా ఒక దగ్గర ఏం చేస్తుంది బిగ్ బాస్ తర్వాత అన్నా మా బతుకులేదా నా ఇట్లు ఉన్నాయి మొన్ననే మూడు బోల్డ్ ఒకటేసారి కాలిపోయినాయి మళ్ళా ఈయన హెల్ప్ చేస్తా అని అన్నాడు సో డబ్బులు రాలేదని అంటాళ్ళు డబ్బులు రాలేవా ఆయనకు అన్నారు మరి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఎంత వచ్చినాయి ఇంకా రాలేదు అవి అని రెండు వీడియోలు చేసిన అండి దెబ్బకు నన్ను బ్లాక్ చేసిన ఇప్పుడు లేదు ఐడి నన్ను బ్లాక్లో పెట్టిండు మనడు నువ్వు మీరైనా సరే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిట మనడు ప్రశ్నించండి ఆయన ఐడి బ్లాక్ అయిపోతుంది మటి ఆయన ఐడి బ్లాక్ అయిపోతుంది మటి నీ వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే నీ వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది పిల్లగా జీవికి పోయి బస్ అద్దాల వాళ్ళకి నువ్వు ఎవడు అసలు నువ్వేమన్నా అదా పెద్ద అందరు గెలిచిన వాళ్ళు అందరు పోయిళ్ళు కదా దొంగర బాబు అని చెప్పి వాళ్ళే అంటారు సో మీరు ఇప్పుడు చూసిర్లు కదా అడుగుతా బ్లాక్ చేస్తాడు ఇక బర్రెలెక్క గురించి అయితే నేను ఏం చెప్తా అండి మీకు తెలుసు ఆమె గురించి మొత్తం వామ్మో మంచిగా ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల నలభై లక్షల దాకా స్వాహ నలభై లక్షల దాకా స్వాహ మీరు చేసిన చూసిన వాడాడు తూర్పు అంటాడు అంటాడు ఏదో అంటాడు సో అట్లాంటి వాళ్ళకే ఇక్కడ ఉన్నది అదే ఉంది కదా మంచి చేసేటోళ్ళు మీరు మళ్ళా మళ్ళా చెప్తాను ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటర్వ్యూ చేశానండి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంత మంది చూస్తారు చెప్పండి నేనే చెప్తాను కదా చూడరు సడన్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ఇలా హెల్పింగ్ వీడియోస్ కి షిఫ్ట్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి మా నాన్న చచ్చిపోయిన తర్వాత కష్టం అంటే ఏందో అనేది నాకు తెలిసి వచ్చింది అనమాట మా అమ్మకు పక్షవాతం వచ్చింది తెల్లారేసరికి మా అమ్మకు మొత్తం మీరు అంతా పీక్ అవుతుందని చెప్పి అని అంటే హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయినా హాస్పిటల్ తీసుకొని పోగానే ఏమైందని అంటే మీ అమ్మకు పక్షవాతం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందని చెప్పిండు హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయాను హాస్పిటల్ తీసుకొని పోగానే వాళ్ళు ఓన్లీ అడ్మిట్ కే లక్ష రూపాయలు అడిగిళ్ళు పక్షవాణి కాలు చెయ్యి మూతి పడిపోయింది ఆల్మోస్ట్ నాకు అక్కలు లేరు చెల్లెలు లేరు చెబ్బలు లేడు మా అమ్మకు బాత్రూమ్ కాని నుంచి మొదలు పెడితే మో నరకం బడ్డ మో నరకం బడ్డ సో దానివల్ల నేను సూసైడ్ చేసుకోవాలని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇక వెల్కమ్ టు వెదాన్ టీవీ నేను మీ సౌమ్య సడన్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ఇలా హెల్పింగ్ వీడియోస్ కి షిఫ్ట్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి కారణం అంటే మా అమ్మమ్మకు రీసెంట్ గా క్యాన్సర్ వచ్చింది సో క్యాన్సర్ రావడంతో కొంచెం ఆమె హెల్త్ పరంగా బాగాలేదు ఆమె ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలా అని చెప్పి మామూలుగా ఉన్నా తర్వాత ఏమైందంటే సో మా అమ్మకు పక్షవాతం వచ్చింది మా అమ్మకు అంటే మా అమ్మకు 
మామూలు పక్షవాతం రావడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తం ఆమెను చూసుకోవడం చాలా ఘోరం అయిపోయింది తర్వాత మామూలు ఏదో ఒక వీడియోలు చేసుకుంటూ పోవడం పోవడం అయిపోయింది తర్వాత రీసెంట్గా ఏమైందనంటే నేను ఈ వీడియోలు చేయడానికి కారణం ఏందంటే నేను ఒక రవిచంద్ర అని మా సార్ ఉంటాడు ఆ సార్ ఏం చేసినా అంటే నేను మామూలుగా ఏదన్నా తాక్కుంటూ వీడియోలు పెట్టినా ఏదన్నా పెట్టినా కూడా పిలిచి తిట్టేదనమాట నీకు ఉన్న అది ఏంది నువ్వు చేసేది ఏంది ఇంకోసారి అట్లాంటి ఏదైతే మాత్రం మంచి ఉండదు అని చెప్పి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చింది అనమాట విజయ్ ముదిరాజు చందు వీళ్ళు లైవ్లో ఉన్నారు మన విజయ్ ముదిరాజు చందు ఉన్నారు కదా విజు గౌడ్ సో వీళ్ళు లైవ్లో ఉన్నారు నేను విజయ్ ముదిరాజ్కు తెలుసు అనమాట సో నేను లైవ్లోకి పొంగనే ఆయన లైవ్లోకి తీసుకున్నాడు వాళ్ళ లైవ్ ఫోన్స్ ఇస్తాలి కదా అడుగుదాం అని చెప్పి అనుకోని పోయినా అది ఎంత చూసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఎట్లా ఇయ్యరని నాకు కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమైపోయింది వాళ్ళు ఇస్తాలు అనే వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాలి కదా మనకి ఇత్ర మనకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు నీకేం తక్కువ రా అని చెప్పి అనుకుంటారు కదా అని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నా తీసుకున్న తర్వాత అన్న మరి మా ఊర్లో ఒక ఆమె ఉందన్న పరిస్థితి బాగలేదు సో మీరు ఏదన్నా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా అన్న అంటే ఏం హెల్ప్ కావాలి అని చెప్పాను అన్నాడు లేదన్నా కనీసం ఉండడానికి కూడా ఇల్లు లేదు తినడానికి కూడా లేదు ఆ అమ్మాయి అసలు పూర్తిగా వికలాంగురాలు బిడ్డకే పరిమితం చిన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది సో ఏడు నెలలప్పుడే పుట్టింది అనమాట అయితే ఇంకా అన్న ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా అంటే సరే చెప్పు ఏం చేయాలి చెప్పానంటే సరే అన్న అని చెప్పి లైవ్లో నుంచి బయటకు వచ్చి విజయ్ ముదిరాజుకు నేను కాల్ చేసినాను ఏదన్నా పరిస్థితి అంటే నేను ఒక చెందు నెంబర్ ఇస్తా నువ్వు మాట్లాడు అతనితో అని అంటే మనకి ఫోన్ చేసినా కూడా ఏం చేసింది అంటే ఎత్తలేదు తర్వాత మెసేజ్ చేసిన ఎత్తలేదు అంటే లిఫ్ట్ మళ్ళీ రిప్లై చేయలేదు సరే అని చెప్పి మళ్ళా విజయ్ ముద్రాగ చేసిన అన్న ఇట్లా అయిందన్న పరిస్థితి అంటే అవునా అన్నాడు నెక్స్ట్ డే పోయి వీడియో తీసిన నేను మీరు కంపల్సరీ రావాలి వస్తారా అని చెప్పి వీడియో తీసిన మహబాద్లో ఆయన యాల మురళీ రెడ్డి అని చెప్పి ఒక అన్న ఉంటాడు ఆయన బీఆర్ఎస్ లీడరు మంచి లీడర్ అన్న అన్న ఏం చేసిండు నాకు ఎంబటే ఫోన్ చేసి ఏం కావాలి చెప్పా అమ్మాయి కానీ అన్నాడు అనగానే అన్న ఇట్లా పరిస్థితి అన్న అమ్మాయికి పాపం కనీసం బాగాలేదన్న అని చెప్పంగా ఆయన వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి ఏం కావాలి చెప్పా అని ఆ రోజు తెల్లారి అనేది బర్త్డే ఆ రోజు నాకు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయ్యడం ఆ అమ్మాయికి వీల్ చీర్ తీసుకుని రావడం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు నాకేం చెప్పి వీళ్ళు పదిహేను రోజుల తర్వాత వస్తాం మేము మా హెల్ప్ చేస్తాం అని చెప్పి విజయ్ ముద్రా చందు వీళ్ళు అన్నారు సరే అని చెప్పి నేను మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ వీడియో తీసిన చెప్పాలి కదా మరి అంటే వీళ్ళు వస్తారు అని చెప్పి వీళ్ళు పదిహేను రోజులు వస్తారట ఫ్రెండ్స్ సరే వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం ఈ అమ్మాయికి ఏం చేద్దాం అని చెప్పిన వెంటనే నాకు ఎవరు విజయ్ ముద్రా ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేసి ఇట్లా నీతో ఎందుకు తప్పు అట్లా చేసినావు మేము వస్తా అని చెప్పినాం కదా లేదన్న మీరు వస్తా అని చెప్పి కదా చూసే వాళ్ళ కూడా తెలవాలి కదా అందుకని చెప్పిన అని చెప్పి చెప్పిన చెప్పినా సార్ నీ లొకేషన్ పెట్టు అని అంటే పెట్టిన పెట్టాక సాయంత్రం కాలం వచ్చి మా ఊరు వీడియో ఉంటాయి అప్లోడ్ అప్లోడ్ వచ్చి సాయంత్రం కాలం మా ఇంటికి వచ్చి కూలర్ కొనియడం జరిగింది ఒక కింట రైస్ కొనియడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళకి ఒక నెల రోజులకు అన్ని అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఒక త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాష్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా ఇప్పటి వరకు చాలా మందికి ఎంతమందికి ఒక పద్నాలుగు పదిహేను వీల్ చైర్లు ఒక అమ్మాయికి ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాష్ తర్వాత ఇప్పుడు స్టిల్ నా రేపు రేపు వీడియో పెడతా ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు ఒక అమ్మాయి పేరు మీద ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను రేపు మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ లో వీడియోస్ చేసినప్పుడు మీకు వ్యూస్ చాలా వచ్చినాయి అవును నేను ఇక్కడ ఇట్లా డబ్బులు పట్టుకొని కొంతమంది ఉన్నారు మనం లైలెట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు పేర్లో లేని ఇట్లా పట్టుకొని ఇష్టం రాండి కొట్టండి ఫాలో కొట్టండి కామెంట్ పెట్టండి షేర్ కొట్టి ఎన్ని షేర్లు కొడతాను వానికి చూస్తే దాని మిలియన్ల వ్యూస్ ఉన్నాయి అరే మనం ఇక్కడ జెన్యున్గా చేస్తాను ఇక్కడ వీల్ చేయరు ఒక వీడియో తీస్తాను తీసుకొని పోయి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాను ఆ పర్సన్ ఒకవేళ మీరు రేపు కానీ ఎల్లు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎవ్వరు అయినా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసుకున్నా కూడా మనం ఇచ్చిన వీల్ చేరు కంపల్సరీ అక్కడ ఉంటుంది మనం వీడియోలు కూడా ప్రూవ్ ప్రూవ్ పెడతాను వీళ్ళకి వీళ్ళు నచ్చవు మనం తిడతాం చూసినావు ఇట్లా డబ్బులు పెట్టి ఇట్లా పంచుతాం ఫాలో అట్లాంటివి నచ్చితే వాళ్ళకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంటది క్రేజ్ ఉంటది మంచి ఉంటది వాళ్ళకు మన లాంటి వాళ్ళకు ఎవరు కూడా సపోర్ట్ కూడా చేయదు ఇదంతెందుకు ఉన్న మనం మన ఊర్లోనే మనకు సపోర్ట్ ఉండదు ఎవరు కూడా ఏందంటే ఆ వాడు ఏదో చేస్తానులే వానికి వాని కుర్తినే చేస్తానండా ఏ ఉత్తి కాకపోతే ఏం చేస్తాం అండి చెప్పండి సో ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు కొడతాళ్ళు వీల్ చైర్ ఇంత అవుతుందని వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఫ్రాడ్ చేస్తే వాళ్ళు వెంటనే గమనించరా చెప్పు అరే వీడు చేసేది ఫ్రాడ్ వీడికి డబ్బులు మనం ఎంత ఇచ్చినాం వీడు ఒకటే వీల్ చేరి ఇచ్చిండు వాళ్ళు ఒకటి టెన్ థౌసండ
పడుతుందన్నా వా నిజంగానే ఇచ్చింది అన్న మీకు అని అంటే అరే నీ అమ్మ వీడియోలు ఉన్నాయి కనపడతానే ఉన్నాయి నువ్వు రారా మా ఇంటికి మళ్ళా సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి మీ లైఫ్ స్టోరీ షేర్ చేద్దామండి నా లైఫ్ స్టోరీ ఏం లేదండి నేను మా అమ్మ మా నాన్న సో మా నాన్న మా నాన్న చనిపోయింది మా నాన్న మా నాన్న నాకు బాగా ఇష్టం మా నాన్న అంటే ఏమైంది అసలు మా నాన్నకు ఏమైందని అంటే బాగా తాగి తాగి మా నాన్న చనిపోయింది మా నాన్న సో మా నాన్న చనిపోయిండు మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు అసలు ఘోరం మంచి ఉండేది నా లైఫ్ నిజంగా లైఫ్ ఎట్లుండంటే ఇక మీకు కూడా తెలుసు నాన్న ఉన్నప్పుడు ఎట్లుంటుందో మస్తు ఉండే మా నాన్న చచ్చిపోయిన తర్వాత కష్టం అంటే ఏందో అనేది నాకు తెలిసి వచ్చింది అనమాట చచ్చిపోయిన కొన్ని రోజులకే ఉన్న డబ్బులు మొత్తం అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో నీకు తెలియక నేను హైదరాబాద్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వచ్చిన నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఒక నెల రోజులు వర్క్ చేసిన ప్రొడక్షన్ బాయ్గా ప్రొడక్షన్ బాయ్గా చేసినప్పుడు నాకు అక్కడ ఎవరు కూడా పరిచయం లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా మా ఊరు నదులుపెట్టి నేను అసలు హైదరాబాద్ రాలే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసిన అంటే ఒక మూడు వేలు వాడిని గట్టిన నేను మళ్ళా వాళ్ళకు పోవడానికే అన్నపూర్ణ స్టూడియో పోవడానికి మూడు వేలు వాళ్ళకి గట్టి పోయినా వాళ్ళకి ఎందుకు గట్టినానంటే అది కేవలం నన్ను ఆ యాక్టింగ్ అంటే కొంచెం ఇష్టం అండి నాకు నిజంగా కేవలం వాడు స్టేజ్ ఎక్కిస్తాను అన్నాడు కాబట్టి పోయి మూడు వేలు కట్టాను మూడు వేలు కడితే నేను అలా పని చేసేది ఏంది ప్రొడక్షన్ అప్పట్లోనే ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేది వాడు ఏం చేసేది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి ఇచ్చి మిగతాయి బాడ్ తీసుకునేది అనమాట అవతలోడు అన్న ఏందన్నా ఇట్లంటే నీకు ఇష్టం ఉంటూ ఉండు లేకపోతే దొబ్బ ఎక్కించి వెళ్ళాను వాళ్ళు అట్లా ఫుడ్ పెడతాను కదా నీకు ఫుడ్ పెడతాను నువ్వు కన్ను పెడతాను కంపల్సరీ నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పి వాడు అట్లా నిజం అండి మొత్తం ఫ్రాడే అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి ఎవరైనా పోతే మాత్రం ఘోరం నాశనం అయిపోతారు అంటే వాళ్ళు ఫేమ్ కోసం ఫేమ్ ఏమనుకొని వచ్చింది అనుకో వాడుకుంటారు ఒక రెండు ఎపిసోడ్ తర్వాత తీసేస్తారు వాడిని ఒకటి కనపడని కూడా కనపడరు తర్వాత అదొకటి అట్లా అయిపోయిన తర్వాత మా అమ్మకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఫోన్ చేసారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇంటికి పోగానే ఇక మా అమ్మ ఆల్రెడీ అప్పటికి ఇంకా మా నాన్న చచ్చిపోయాడు నేను ఇటు పోయినా ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు ఏం చేయాలని అర్థం కావట్లేదు పైసలు కావాలి బతకాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అప్పుడు ఏం చేసిన ఒక బైక్ కిస్తీలు గుంజుకోతారు కదా సో అల్లా కూడా ఒక పదిహేను రోజులు వర్క్ చేసిన మనకు నచ్చలే ఆ వర్క్ మంచి లేదు వాడు ఏదేదో చెప్తాడు అంతా తలనొప్పి అని ఏం చేయాలని అర్థం కాక ఇక అసలు డిప్రెషన్ పోయినండి నాకు కొంచెం నాకు పర్సనల్గా నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది నా నాకు నా ప్రాబ్లం అది సో దానివల్ల నేను సూచన చేసుకోవాలని నేను ఫిక్స్ అయిపోయినాయి ఇక అంటే నాకు అది కొంచెం చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లం అంటే ఘోరమైన ప్రాబ్లం అది నాకు నాకు మనసుకు బాగా బాధ అనిపించిన ప్రాబ్లం లవ్ కాదు లవ్ అయితే కాదు సో నాకు అది మా అమ్మ అట్లా అయిపోయింది మా నాన్న ఇట్లా అయిపోయింది ఏం చేయాలని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏమైంది అంటే మా అమ్మకు పక్షవాతం వచ్చింది మా అమ్మకు చెప్పేసిన నేను ఆల్రెడీ అమ్మ నేను చచ్చిపోతా ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే ఒకటే ఇల్లు ఉంది కదా మనకు ఎవరికి ఇయ్యకు మా మన అనుకున్న వాళ్ళకు ఎవరికన్నా ఒకళ్ళకి ఇచ్చేయి అని చెప్పి మా అమ్మకు నైట్ చెప్పినా తెల్లారేసరికి మా అమ్మకు మొత్తం మీరు అంతా పీక్ వస్తుంది అని చెప్పానంటే నేను మా అమ్మని ఎక్కడికి తీసుకొని పోయినా హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయినా హాస్పిటల్ తీసుకొని పోగానే ఏమైందని అంటే మీ అమ్మకు పక్షవాతం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందని చెప్పిళ్ళు మమ్మని ఏమో బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందని చెప్పగానే మా అమ్మని తీసుకొని నేను హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయాను హాస్పిటల్ తీసుకొని పోగానే వాళ్ళు ఓన్లీ అడ్మిట్కే లక్ష రూపాయలు అడిగిళ్ళు ఇక మా లక్ష రూపాయలు అడిగిళ్ళు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను అప్పుడు తీసుకుపోలే ఏ మామూలుగా నేను అని చెప్పిపోయాను కానీ అక్కడ పోయినా సరే లక్ష రూపాయలు అడిగిదు నా ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కొట్టి అది ఇంటికి వచ్చినాక ఇస్తారా నా దగ్గర లేవు అంటే కొట్టిళ్ళు మా వాళ్ళు కొట్టిన తర్వాత అవును అడ్మిట్ చేసిన అయిపోయింది పక్షవాడు ఇక కాలు చెయ్యి మూతి పడిపోయింది ఆల్మోస్ట్ నాకు అక్కలు లేరు చెల్లెలు లేరు చెబ్బలు లేడు మన అనుకునే వాడు చుట్టాలు ఎవ్వరు రాడు మన దగ్గరికి అప్పుడు మా అమ్మకి ఎంత ఉంటుందండి ఏజీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఆమెను ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఓకే ఆమె ఆయన డాక్టర్ ఏం చెప్పింది అంటే మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఈమెకు గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీ అంటే మా ట్రీట్మెంట్ అయితే అయిపోయింది మిగతా మొత్తం ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా సో ఫిజియోథెరపీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంకేం చేయాలి అని చెప్పి ఒక డాక్టర్ ఉంటారు కదా మన అంటే మామూలుగా ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ చేయాలంటే పది కిలోమీటర్లు మేము సిటీకి వెళ్ళాలి మాది కొరివి సో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే ఆటోకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే మళ్ళీ రోజు భయం చేయను అర్థం కాక మా అమ్మ వెనక ఊకో పెట్టుకొని చున్ని వేసి కట్టుకొని ఇక తీసుకుపోయేది మా బైక్ మీద నా బైక్ మీద ఫిఫ్టీ రూపీస్తో అయ
మేము వండుకునే అన్నం కూడా నాకు వండుకో రాదు ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా నేను చెప్పినది మా నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అని చెప్పి సో మా నాన్న చచ్చిపోయిన తర్వాత అన్నం కూడా వండుకో రాకపోతే ఏం చేయాలని అర్థం కాకపోతే హోటల్లో కొనుక్కొచ్చేది హోటల్లో కొనుక్కొచ్చి అదే అన్నం మధ్యాహ్నం తినేది నైట్ కూడా ఇద్దరం షేర్ చేసుకొని తినేది సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల ఒక ఆడవాళ్ళని బాత్రూమ్ తీసుకుపోవడం అంటే ఎంత ఘోరం ఉంటుంది అప్పుడు ఇక అనిపించింది అబ్బ పెళ్ళి చేసుకోవాలరా అని చెప్పి అనిపించింది ఒక అమ్మాయిని అందరు కలిసి మెడకు పెట్టి చుట్టేసింది ఇక అయిపోయిందండి మంచిది లే మా వైఫ్ మంచిది పాపం అంటే నన్ను అర్థం చేసుకుంది నేను అన్ని చెప్పుకున్నా ఆమెకు నా ప్రాబ్లమ్స్ అంతా చెప్పుకున్నా అన్ని చెప్పుకున్నా నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆమె కూడా ఆమెకు నేను అంటే బాగా ఇష్టం ఈ నుంచి లేదు దాకా నా పేరు వేసుకుంటుంది పచ్చబడి వేసుకున్నది సో ఇక చేసుకోవాల్సి వచ్చింది చేసుకున్నాం ఇప్పుడు బాగా ఉన్నాను నాకు కొడుకు ఒక బిడ్డ నాకు నాకు మా నాన్న పుట్టాలి అని అనుకున్నా మా నాన్నే పుట్టిండ అనమాట సో నాకు మా వాడు అంటే మాకు మస్తు ఇష్టం ఇక ఇప్పుడు పాప ఉన్నది పాప ఇప్పుడు టెన్ లెవెన్ 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 మంత్స్ అనుకో మంచి ఉన్నది ఇప్పుడైతే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ వీల్ చైర్ లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఈ వీల్ చైర్ ఇవ్వడానికి కారణం మా అమ్మ ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేసిన కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సో బంధువులు బంధుత్వాలు వీటి గురించి మీరు ఏమంటారు బంధువులు బంధుత్వాలు అంటే మంచి ఉన్నప్పుడు అందరు వస్తారు అందరు తెలిసిన విషయం ఏది అందరు తెలిసిన విషయం మంచి ఉన్నప్పుడు అందరు వస్తారు మనకు వన్స్ ఏదైనా అయింది అనుకో చెప్పరు ఎవ్వరంటే ఎవ్వరు రారు ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది వస్తారు అందరు రారు మళ్ళా ఫ్రెండ్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డబ్బులు ఉన్నప్పుడు తాపిచ్చినప్పుడు తినిపించినప్పుడు వస్తారు తప్ప కొంతమంది రారు అనమాట మా అమ్మ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమందే వచ్చిళ్ళు ఊర్లలో ఉంటాం కాబట్టి నేను చెప్తాను ఈ ఊర్లలో అసలు నమ్మొద్దు అనమాట చాలా మందిని మనం మంచి చెప్తా అంటే మనం వెనక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఘోరంగా అంటా ఉంటారు అనమాట అరే నువ్వు అదిరా నువ్వు ఇదిరా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పండి అంటా ఉంటారు సో ఇవన్నీ పట్టించుకుంటే మనం పైకి ఎదగలేము ఇంకా అంతే వీళ్ళతో మన వల్ల కాదని చెప్పి అందరినీ నమస్తే నమస్తే అనుకుంటా పక్కకు వచ్చలేదు పల్లవి ప్రశాంత్ బర్రెలక్క వీళ్ళ గురించి మీరు ఒక వీడియో చేసి చేసిన చేసిన పల్లవి ప్రశాంత్ గురించి నేను ఎందుకు వీడియో చేసిన తెలుసా అండి ఆయన మంచి నటన ఆయనది వామ్మో ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది ఈ రోజు చూడండి ఇంకే ఇటు సైడ్ కానండి ఓకే నిజం చెప్పు రైతు కాదా నేను అని దాని తర్వాత యువర్ నంబర్ సెన్ మీ బేబీయా బేబీ నేను అంటే బేబీ అట మన నుంచి ఇంకా ఇంకా బేబీయా నేను బేబీ అట ఆయనకు నీ నంబర్ సెండ్ మీ బ్రో అని మీరు పెట్టారు బ్రో అమ్మా బ్రో నేను బేబీ ఎందుకంటే అండి ఆయన అన్నాడని నేను ఏమైనా ఆయన లవర్నా ఆయన నేను ఎలా మర్చిపోతా చెప్పు అమ్మతో వీడియో సూపర్ గా ఉంది మరి రైతు నేను చెప్పు గలీజ్ అప్పుడు ఏమైనా చేసిన అంటే థ్యాంక్ యూ బ్రో అట బ్రో నువ్వు నిజంగా రైతు ఓకేనా నేను కాదు అని చెప్పట్లేదు ఇది నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి మీరు వాట్ కాల్స్ మాట్లాడారు ఇన్స్టాలో ఇన్స్టాలో నేను ఆయనతో ఎప్పుడు దాకా ఎంతసేపు మాట్లాడినా ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా మాట్లాడినా ఉంటే చూడండి ఇక్కడ నైన్ టూకి స్టార్ట్ అయింది ఎండ్ ఎయిట్ నైన్ థర్టీ అయితే ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ నేను చెప్పాను ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ మాట్లాడి నేను అబద్ధం చెప్పాను కదా సో మనం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈయన ఇన్స్టా ఐడి ఓపెన్ చేస్తే ఇక అప్పటి నుంచి వెళ్ళి కార్లలో తిరిగి కూడా ఉంటుంది గిట్లా కూడా ఉంటుంది లేదా మళ్ళీ ఒక్క కాడ పార పట్టుకునేది లేదా ఒక దగ్గర ఏం చేసి బిగ్ బాస్ తర్వాత మళ్ళా ఈయన హెల్ప్ చేస్తా అని అన్నాడు సో డబ్బులు రాలేదని అంటాళ్ళు సో నాకు కూడా తర్వాత తెలిసింది నాకు అప్పటిదాకా తెలియదు నాకు మనకు బిగ్ బాస్ గురించి అంత తెలియదు డబ్బులు రాలేవా ఆయనకు అన్నారు మరి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఎంత వచ్చినాయి ఇంకా రాలేదు అవి అని వాళ్ళ బావ నాకు మెసేజ్ చేసేది అనమాట బ్రో నువ్వు ఎందుకు పెట్టినావు బ్రో వీడియో ఇంకా డబ్బులే రాలేదు ఎట్లా చేస్తాడు బ్రో అది అని చెప్పి అన్న నేను మన డబ్బులు వచ్చినాయి మంచిదన్నా రీసెంట్ గా కొన్ని ఒక లక్ష రూపాయలు నేను వీడియో నేను వీడియోలు రెండు మూడు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత ఆయన ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిండు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిండు ఓకే నేను హ్యాపీ ఓకే హ్యాపీ ఇచ్చినావు కదా అని చెప్పి రెండు వీడియోలు చేసిన అండి దెబ్బ నన్ను బ్లాక్ చేసిన ఇప్పుడు లేదు ఐడి నన్ను బ్లాక్ లో పెట్టిండు మనడు నువ్వు మీరైనా సరే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసేటప్పుడు మనం ప్రశ్నించండి ఆయన ఐడి బ్లాక్ అయిపోతుంది అన్నమాట ప్రశ్నిస్తే బ్లాక్ చేస్తాడు బ్లాక్ చేసేస్తాడు మనడు వెంటనే బ్లాక్ చేస్తాడు ప్రశ్నిస్తే బ్లాక్ చేస్తాడు సో నేను ఇట్లానే మన ఇన్స్టా స్టోరీ లైవ్ అవి ఉంటాయి కదా ఆస్మి ఆస్మి క్వశ్చన్ అయినా అదే అనిపెట్టాను ఏమని మనం నేను హెల్ప్ అడుగుదాం అనుకుంటానా మీరు ఏమంటారు బ్రో ఒక ఐదు వీల్ చైర్లు నాకు కావాలని అడుగుదాం అనుకుంటానా అని చెప్పి పెట్టిన వాడు మీకు చూపిస్తా స్క్రీన్ షాట్లు వాడు దొంగన్న వాడు దొంగన్న వాడు ఇయ్యడన్నా వాడు ఏమి ఇయ్యడన్నా అని చెప్పి సో నేను ఒకవేళ నా ఎంతలో ఇన్స్టాలో బ్లాక్
మీరు ఇచ్చే వీల్ చైర్లు పాపం ఎంతో మంది పేదోళ్ళకి హెల్ప్ అయితే మీరు కూడా చెప్పండి ఏమని చెప్పి లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ నుంచి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసుకోండి నిజమా అండి నవ్వుతారు ఆర్టిస్ట్లు మరి అంతగా నటన చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం మంచి పనులు కూడా చేయొచ్చు కదా మీరైనా చూసిల్లా ఆడ ఆడ అన్నదు సో ఆయన ఎట్లున్నాడు తర్వాత వచ్చినాక ఎట్లున్నాడు అండి ఆ బిహేవియర్ చాలా మంది నుంచి అంతవరకు పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ అని చెప్పేసి చాలా మంది ఎట్లా అంటే రోజు రోడ్లు మొత్తం బ్లాక్ అయినాయి ఆ తర్వాత పల్లవి ప్రశాంత్ అని ఒకరు మాట్లాడితే నెగిటివ్ కామెంట్స్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఈయన చేసేది అట్లా ఉంటది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన నేను ఏమైనా అబద్ధం చెప్పిన మీకు నేను నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ నేను చూపెట్టిన నువ్వు నేను అంటే నేను నిన్ను అడిగితే నువ్వు బ్లాక్ చేస్తావు ఒకవేళ సరే ఏదైనా కష్టం వచ్చి నీ ఇంటికి ఒకవేళ ఎవరైనా అంటే నాకు నువ్వు నాకు తెలుసు నువ్వు నాకు పరిచయం నువ్వు నాతో ఫోన్లు ఏం మాట్లాడినో నేను రికార్డింగ్ చేయలేదు సో అది నాకు ఇట్లా కూడా ఇన్స్టాల్ చేయరాదు కదా చేయలేదు లేకపోతే అది కూడా వినిపించేటోని నేను ఇక్కడ నేను ఎలిగేషన్ చేయడానికి కూడా ఏం లేదు ఎందుకంటే విత్ ప్రూఫ్స్ నా ముందు ఇట్లా ముఖం మీద పెట్టినప్పుడు నేను ఏం అనలేను చూసి నమ్మడం తప్ప సో అదే జరిగింది అదన్నమాట ఆయన అట్లా ఉంటుంది ఆయన మాత్రం ఎట్లా ఉంటుంది వామ్ము మనోడు మాత్రం చాలా అంటే చాలా డేంజరు ఘోరమైన ఆర్టిస్ట్ ఆయన సో ఇట్లా అంటాడు ఇట్లా అంటాడు ఇట్లా అంటాడు పోలీస్ కేసు అయింది వాళ్ళ డాడీ కూడా ఇక్కడ వరకు వచ్చిండు అవన్నీ ఇక అవన్నీ ఆయన అది చేసుకున్నది కదా మేడం ఇప్పుడు ఎవరైనా గెలిచిళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత ఎదిగినా కూడా ఒదిగి ఉండాలని చెప్పి మన పెద్దలు అంటారు అవునా ఇప్పుడు ఏదో నేను ఇట్లా చేసినా అట్లా చేసినా అని చెప్పి గల్లెగి వేసుకొని బట్టలు ఇప్పుకొని ఉన్నది కూడా ఇప్పుకొని ఇట్లా ఇట్లా తిప్పితే మరి తీసుకుపోయాలి అయ్యారా నీ వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే నీ వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది పిల్లగాలు జీలుకు పోయే బస్ అద్దాల వాళ్ళకే నువ్వు ఎవడు అసలు నువ్వేమన్నా అదా పెద్ద అందరు గెలిచిన వాళ్ళందరూ పోయిలు కదా మళ్ళీ నువ్వు అట్లా కాక నీతో పాటు కంటెస్ట్లని నువ్వు కొట్టించినట్టు చేసిన అన్నమాట అంటే నువ్వు చెప్పిన రోజు చెప్పలేదు తెలియదు లేదు కానీ ఇప్పుడు పాపం అమ్మ మా పేరేం పేరు అంటే కార్ అద్దాలు కూడా బాగా కొట్టేది కదా సో అట్లా అయితే ఎవరు కొంటారండి రితు అనుకుంటా కదా గీతు రాయ్ చూడండి మీరే అమర్దీప్ కార్ పైన కూడా దాడి చేశారు సో మనది నడుతుంది ఇంకెన్ని రోజులు ఇంకొక మహా అంటే ఇంకొక రెండు నెలలు మూడు నెలలు అండి అంతే తర్వాత అయిపోతుంది అంత ఏమి ఉండదు అక్కడ వాడ పల్లవి ప్రశాంత అంటే నేను అన్నాడు వాడాను వాళ్ళు అంటారు వాడే దొంగరాబాబు అని చెప్పి వాళ్ళే అంటారు సో మీరు ఇప్పుడు చూసిలు కదా అడుగుతే బ్లాక్ చేస్తాడు ఇక బర్రెక్క గురించి అయితే నేను ఏం చెప్తా అండి మీకు తెలుసు ఆమె గురించి మొత్తం వామ్ము మంచిగా ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల నలభై లక్షల దాకా స్వాహ ఇక ఆమె ఏం చేసేది ఏమి ఉండదు ఏదో అంటది ఎవరో మీ లెక్కన మీరే నాకైతే ఆ రోజు క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరే అనుకున్నాను నేను ఒక దగ్గర నుంచి ఆమె వద్దంటే ఎన్ని పోస్టులు ఎన్ని పోస్టులు అంటే లేదు నాకేం తెలిసినా కూడా పోతా ఉంటుంది పైగా అవన్నీ తెలిస్తే నేను దాకా రావాలి అని అంటది సో అట్లాంటి వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళందరూ ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి చేసే మంచి మంచి చిన్న చిన్న టిప్స్ అనమాట సో ఎవరు ఏం చేయరు ఇట్లా డబ్బులు పట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా మీకు కుబ్బలు కూడా ఒక రూపాయి అయ్యారు అనమాట జెన్యున్ గా చేసేటోన్ని ఎవరు నమ్మరు ఇట్లా ఫ్రాడ్ చేసేటోన్ని చాలా మంది నమ్ముతారు అట్లాంటి వాళ్ళకి లైక్లు వస్తాయి ఫాలోవర్లు పెరుగుతారు మనం హెల్ప్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి లైక్స్ రావు ఫాలోవర్స్ రావు మళ్ళీ అవి ఎందుకు చేస్తారు ఇవి ఎందుకు చేస్తారు అని మనం మంచి చేస్తే వాళ్ళకి మాటలు మళ్ళీ సో ఎమోషనల్ మొత్తం వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్ అయిపోతాయి ఇక వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఇక గొడవలే అవుతాయి మళ్ళీ మా ఇంటికి వాళ్ళు ఆయన పాడ పట్టుకుని వస్తాడు ఈ మేము ఒక బర్రెను పట్టుకుని వస్తుంది ఇక ఉంటాయి అన్నమాట అట్లా మీ అమ్మమ్మ గారు కదా మీరు యూఎస్ బాగా చేస్తారు ఫస్ట్ మీది క్లిక్ అయిన రీల్ ఏంటి మీ అమ్మమ్మ గారితో ఇప్పుడు టిక్టాక్ లో అండి నేను ఇన్స్టాలో నేను ఎక్కువ ఏం రీల్స్ పెట్టలే నేను నేను ఇన్స్టాలో పెట్టినా కూడా అప్పటి వీడియో తీసుకొచ్చే ఇల్ల పెట్టిన సో ఇల్ల పెట్టడం వల్లనే కదా నేను కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతానా అసలు ఏమైంది ఆ ఇష్యూ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి ఆ ఇష్యూ ఏం లేదండి సో మేము వచ్చేసి మాది కొరువే అని చెప్పిన కదా కొరువే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మొత్తం కొంచెం ఫారెస్ట్ ఏరియా లెక్క అటు సైడ్ ఉంటా ఉంటుంది అనమాట సో అటు సైడ్ ఎవరు ఉంటారు చెంచులు అని ఉంటారు చెంచులు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు వేటకి వెళ్తా ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇల్లులు మా ఇల్లు పక్క పక్కకి కొంచెం అటు అందరం కలిసి ఉంటాం సో అటు ఉంటారు మన వాళ్ళు కింద కింద పిల్లగా ఉంటారు అప్పుడు మనకు తెలియదండి నిజంగా గీయాన్ని సో వాడు ఆ ఉరుం పట్టుకుని వద్దు ఇట్లా ఉరుం పట్టుకుని అది కూడా ఉన్నది వీడియో మీరు డిస్ప్లే చేసుకోరు ఇట్లా పట్టుకొని దీని పేరేం పేరు ఫ్రెండ్స్ అని అడిగిన గంతే అడిగిన అయిపోయింది అది పెట్టి టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు పెట్టిన చెప్పిన కదా టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు పెట్టిన వీడియో మళ్ళా వ్యూస్ మనకు ఫాలోవర్స్ రావట్లేదు మరి ఏదో ఒకటి చేస్తేనే వీళ్ళు అని అది తీసుకొచ్చి ఇల్లు పెట్టడం ఇది కాస్త వైరల్
మీరు గండం పెడతాం మా కొడుకు మంచి ఉద్యోగం అయిపోయిందని మా అసలు నన్ను బొక్కల పంపిద్దని కొంచెం విషయం మా మధ్య లేదు పాపం అన్ని చెప్తాంది నన్ను చెప్తాంది ఆ రోజు ఉడుగు తీసి పెట్టి వీడియో తీసిండు మీ కొడుకు అంటే నా కొడుకే సార్ మంచిగా చెప్తాడు వీడియో అని మా అమ్మ చెప్తాను ఏమైంది అన్ని రాసుకున్నారు అన్ని రాసుకున్నారు నా కోమో ఎక్కడనో కొడతాను తేడా నాకు ఇది భయం కాలే నాకు ఏం భయం అయింది అంటే నేను ఎవరి నేను ఏమన్నా ఇంట్లో తిట్టినా నాకు తెలియదు కదా ఏమో చెప్పలేము నా ఫోన్ తీసి నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉంటే ఎవరైనా కామెంట్ పెట్టిండా ఏంది అని నేను అయిపోయింది ఆమ రేంజ్ రేంజ్ ఆఫీస్ ఆ మేడం ఆమె నాకు ఫోన్ చేస్తాను అయితే కృష్ణ అన్న అని చెప్పి మా అన్న ఉంటాడు ఆయన ఏం చేసిండు ఆమెకు డైరెక్ట్ వీడియో కాల్ అన్న ఇట్లా ఎవరు ఫోన్ చేస్తాను అన్న ఆంటీ ఎట్టు ఉందన్న అని చెప్పి వీడియో కాల్ చేసి ఎవరు 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 అని మాట్లాడుతాను ఆయన ఎవరు లేదండి మీ తమ్ముడు ఉన్నారు కదా ఆయన మీ తమ్ముడే కదా ఒకసారి మొబ్బది వచ్చినప్పుడు నాకు ఏమి కలవాలి మేము అతని ఫ్యాన్స్ అని వాళ్ళు అంటారు ఇక చూసిన అయిపోయింది రాగానే తర్వాత మా సర్పంచ్ దగ్గరికి వాళ్ళు డైరెక్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళందరూ పోయి లేట పోయి ఇట్లా పిల్లాడు ఇది అని అంటే అప్పుడు చెప్పిండు ఉడుగు పట్టుకుంటే మేము ఉండి పోలీస్ స్టేషన్కి రమ్మన్నారు జస్ట్ తీసుకొని పోయి వదిలిపెట్టడమే అని అన్నారు సర్లే అని చెప్పి అప్పుడు నాకు ఉడుగు అంటే ఉంది మనకి అసలు తెలియదు దాని గురించి ఇంత కేసు ఉంటుందని చెప్పి నార్మల్ లైట్ తీసుకున్నా లైట్ తీసుకుని వాళ్ళకి చెప్పలేదా నేను తినలేదు జస్ట్ పట్టుకున్నా తెలుసు వాళ్ళకు కూడా ప్రూఫ్ ఉంది కదా ఏం లేదు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వదిలిపెట్టలేదా మళ్ళీ దాన్ని ఇచ్చేసిన అండి నేను వీడియో ఉన్నది మీకు పెడతాను నేను ఆ వీడియో నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన ఆ తీసుకొచ్చిన పిల్లలకి ఇచ్చేసిన అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది తెల్లారి నెక్స్ట్ డే ఏం చేసిండు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకువెళ్ళి తీసుకొని పోగానే ఏమైంది పొద్దున మొహం కట్టుకొని పోయిన వాళ్ళం నైట్ నైట్ ఎయిట్ దాకా అక్కడనే ఇంకా ఏమైందని అంటే ఆ రోజు నా కోసం ఎంత మంది అంటే ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎంపీ వీళ్ళందరూ ఫోన్లు చేసి అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వీళ్ళందరూ ఫోన్లు చేసి ఎవరు చెప్పినా కూడా కనీసం నన్ను వదిలిపెట్టలే ఎవరంటే వాళ్ళు నన్ను నా మీద కేసు బుక్ చేసింది ఢిల్లీలో నుంచి వెళ్ళి ఒక ఫౌండేషన్ ఉంటుంది అది రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళు ఏదో ఉంటుంది కంట ఎన్ఎల్ యాక్ట్ వాళ్ళ ఫౌండేషన్ అనుకో నాకు అంత పేరు సరిగ్గా తెలియదు వాళ్ళు నా మీద కేసు ఫైల్ చేసిన అన్నమాట ఫైల్ వీడిని వదిలిపెట్టొద్దు ఫస్ట్ నన్ను వీడిని వదిలిపెట్టొద్దు వీడి కింద కామెంట్లు కూడా పోలీసులు తింటారు అని పెట్టిండు అని చెప్పి వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు అనమాట కొంతమంది కామెంట్ పెట్టాము నేనేం చేసిన అంటే యా ఫస్ట్ తినేదే పోలీసు వాళ్ళు అని చెప్పి నేను కొన్ని కామెంట్లు మనం కొంచెం నోటు చూడలే కదా కామెంట్లు కింద పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకొని ఎంతమంది ఫోన్ చేసినా కూడా జబ్బరు ఫోన్ చేసినా కూడా నన్ను అసలు వాడు బయటికి పోవద్దు అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యి కూడా నా మీద ఎఫ్ఐఆర్ చేసిళ్ళు తర్వాత డైరెక్ట్ నన్ను జైలుకి పంపేయాలని చెప్పి తీసుకున్నారు అన్నీ అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది తర్వాత నన్ను టెస్ట్ల కోసం హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయి అక్కడ ఏం టెస్ట్ కూడా చేయలేదు అండి నాకు నేను అక్కడ రేజ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆల్రెడీగా ఎందుకంటే వద్దు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దామని చెప్పి అనుకున్నా నాకు అంటే ఇప్పుడు మనం హెల్దీగా ఉన్నావా అని చెప్పి టెస్ట్లు చేస్తానేగా తెలిసేది నాకు టీబీ జబ్బు ఉందో హెచ్ఐ ఉందో వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది సో నాకు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు టెస్ట్లు సో నేను ఏం చేసినా అంటే దీని మీద మనకు ఒక పాయింట్ దొరికింది ఇది రేజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సప్పుడే ఊరుకున్నా ఊరుకున్న తర్వాత అయిపోయింది ఇక అన్ని మొత్తం కట్ చేసి ఇల్లు మొదల రంగసారం అన్ని కట్ చేసి పారాబాబు అని చెప్పి తీసుకొని పోయి కోర్టులు తీసుకుపోయిన తర్వాత మా అడ్వకేట్ ఉంటాడు సిద్ధన్న అని చెప్పి ఉంటాడు ఆయనకు చూపెట్టిన వీడియో ఇదన్న నా మీద ఇట్లా చేస్తాలనంటే ఒక నిమిషం ఆగి నేను పోయి మాట్లాడొద్దా అని చెప్పి ఆయన పేరు ఏమంటారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది అంటారుగా ఆయన కడిపోయి ఈ వీడియో చూపెట్టిండు ఇక్కడ ఏం లేదు జస్ట్ పట్టుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి అని అనగానే జడ్జి కూడా అక్కడ చూసి స్టేషన్ బిల్ ఇచ్చి పంపేయండి ఈ అబ్బాయిని ఎందుకు ఇట్లా ఏం సబెట్టడం వీడు పోతే వీడిని ఆకారం చూస్తే వీడు బాగా తింటాడు అలా అని చెప్పి బయటకు పంపించింది బయటకు పంపితే వీళ్ళు ఏం చేసిరు నా మీద నువ్వు ఒక వీడియో తీయాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి వీడియో తీసి వీళ్ళు ఉన్నది ఆ వీడియో చెప్పిన కదా ఇందాక మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ చెప్పిన అప్పుడు నేను పెట్టిన వీడియో ఏమో లక్ష మంది చూసిళ్ళు వాళ్ళు అనబట్టుకున్న వీడియో ఏమో ఏ లక్షల మంది చూసిళ్ళు ఓనా ఆయన నా పేరు ఒక ఐదు నెలల దాకా నా పేరు మా ఊర్లో ఉడుం స్టార్ ఉడుం స్టార్ ఉడుం స్టార్ ఉడుం స్టార్ చెప్పుడు ఇప్పుడు ఉడుం స్టార్ కాదు ఇప్పుడు మంచి అబ్బాయి అన్నవాడు నేను సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళా అసలు నా బైక్ నాకు సంబంధమే లేదు నా బైక్ ఉంది కదా నా బైక్ కి ఆ ఉడుం కేసుకు సంబంధమే లేదు నా బైక్ ఉంది తీసుకొని రమ్మని చెప్పి మళ్ళా మా ఇంటికి ఇద్దరు పోలీసులు వచ్చిళ్ళు ఇక నేను ఒక్కటి
ఈ ఏందో ఏమోలే కానీ మీరు చేసిన చూసిన వాడాడు తూర్పు అంటాడు అంటాడు ఏదో అంటాడు సో అట్లాంటి వాళ్ళకే ఇక్కడ ఉన్నది ఉంది కదా మంచి చేసేటోళ్ళు మీరు మళ్ళా మళ్ళా చెప్తాను ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటర్వ్యూ చేశానండి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంత మంది చూస్తారు చెప్పండి నేనే చెప్తాను కదా చూడరు మళ్ళీ నా వీడియో చేసా అదే చూస్తారు మళ్ళీ అది ఎందుకు చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ అంటారు ఇవి చూడరు ఇది మంచి వీడియో అని ఎవడో ఒకటి కామెంట్ పెడతాడు రిమైనింగ్ పది మంది తర్వాత దానికే కామెంట్ పెడతాడు నేనే చెప్తాను కదా నేనే చెప్తాను ఇప్పుడు మనం చేసిన వీడియో పోదు ఎందుకు పోదనంటే ఇలా సోది నచ్చదు వాళ్ళకు అదే మంచి మాటలు చెప్పకూడదు మాటలు సోది వాళ్ళకి నచ్చదు సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొంతమంది మీరు చేసారు కదా మళ్ళీ మీరు మిలియన్లలో పోతాయి ఎందుకు పోతాయి అని అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినది మళ్ళీ కింద కామెంట్లు మీకు బ్యాడ్ కామెంట్లు మళ్ళీ మనకి బ్యాడ్ కామెంట్లు కానీ అడిగింది ఎవరు మళ్ళీ వాళ్ళే 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 అడుగుతారు వాళ్ళే అంటారు సో అదనమాట మంచికి విలువ లేదు సో మంచిని ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించడు అంటే సో నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఎవరికనంటే నాకు నమ్మి కొట్టిలు చూసిందండి డబ్బులు సో ఈ నవీన్ అన్న అని చెప్పి దుబాయ్లో అదే ఉంటాడు శ్రీ శ్రీ మన శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్న తర్వాత చిన్ని అక్క తర్వాత ప్రశాంత్ బ్రో తర్వాత నెహల్ కృష్ణ అని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఇంకా కొంతమంది నాకు డబ్బులు కొట్టిరు తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రీసెంట్గా ఇంకా అన్న అన్నది ఇంకా డబ్బులు నేను ఇంకా రివీల్ చేయలేదు నాగేష్ అన్న అని చెప్పి అమెరికాలో ఉంటాడు సో అన్న నాకు డబ్బులు పంపించింది అనమాట హెల్ప్ చేయమని చెప్పి నాకు డబ్బులు పంపించిండు అన్న అది ఇంకా నేను డబ్బులు నా దగ్గరనే ఉన్నాయి సో నా దగ్గర ఇంకా వీల్ చైర్లు ఉన్నాయి ఈ వీల్ చైర్లు అయిపోగానే మీ పేరు మళ్ళీ నేను రివీల్ చేస్తా అన్న ఏం అనుకోకండి సో మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను వీళ్ళకు తిన్నవా అన్న అని మెసేజ్ పెడితే వీళ్ళు చూడరు ఇప్పుడు వీళ్ళు డబ్బులు కొట్టిన వాళ్ళు అందరూ అన్న ఏం చేస్తానవా అని చెప్తే చూడరు అన్న డబ్బులు కావాలి అన్న వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి పోవాలంటే ఎంత కావాలని చెప్పి డబ్బు డబ్బు కొట్టేస్తారు తమ్ముడు వచ్చిన తమ్ముడు అని మళ్ళీ అన్న థ్యాంక్స్ అంటే మళ్ళీ దానికి ఇక బ్లూ టిక్ పడదాది అసలే డబ్బులు అంటేనే పడుతుంది బ్లూ టిక్ వీళ్ళందరూ అంతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లు అందరూ అంతే వీళ్ళు సో అట్లాంటి మనుషులు అయితే నాకు ఇన్స్టాల్ దొరికిరు సో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళందరూ నీకు ఏదైనా పర్సనల్ హెల్ప్ కావాలంటే మమ్మల్ని అడగండి మీకు ఇన్ని ల్యాక్స్ దాకా కూడా మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం అని చెప్పి పాపం చెప్పిన వాళ్ళందరూ నాకు మస్తు హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నా ఊరోడే కూడా నాకు ఎప్పుడు కూడా సాయం చేస్తా అని చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు నా రీల్స్ చూసి మేము నీకు ఉన్నాం ఇంత అమౌంట్ దాకా ఇయ్యగలుగుతాం నువ్వు నాకు ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ నువ్వు బాగుండు అని అని చెప్పి సో వాళ్ళకైతే మస్తు రుణపడి ఉంటాను ఎప్పటికీ సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది తప్పుగా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన పైసలు మీరు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి పెడుతున్నారా అందులో మీరు ఏమైనా తింటున్నారా అనే ఒక క్వశ్చన్ అందరిలో ఉంది హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడతానా ఎందుకంటే వాళ్ళ పక్కన వచ్చి ఎవరైనా అడిగిన వాళ్ళు ఉంటారో చెప్పరైనా సరే అది సో మిమ్మల్ని అడిగిన అని మీరు అనుకో అంటే కామెంట్స్ ఒక మీరు కూడా రావచ్చు ఇక్కడనే హైదరాబాద్ లో అయినా ఈ నుంచి వెళ్ళే కొనుక్కొని పోదాం ఇక నా దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయి ఒక ఐదు వీల్ చెల్లే కొనుక్కొని పోతాను నిజంగా కాకపోతే ఆ వీల్ చెల్లెకు మీరు మాత్రం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు మీరు పెట్టుకోండి సో మా ఛానల్ తరఫున మిమ్మల్ని అంటే నాకు ఇంతమంది హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి అప్రిషియేట్ చేద్దామని అనిపించింది థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇంతవరకు చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు ఇక పైన కూడా మీరు ఇలాంటి హెల్పింగ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా అండ్ దాంతో పాటు ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ అమౌంట్ పంపించారో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో మంచి వ్యక్తులు కొందరే ఉంటారు కానీ వాళ్ళని మనం గుర్తించి వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని మనం ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఇంకొంతమందికి హెల్ప్ చేస్తారు అలా అని చెప్పి మీరు చెడును ప్రోత్సహిస్తూ మంచి వాళ్ళని పక్కన పెడితే మాత్రం పరిణామాలు ఈ రోజుల్లో మనం చాలా చూస్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి దారుణాలు జరగద్దు అంటే మంచి చేసే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి వీలైతే మీ వల్ల ఎంతో కొంత హెల్ప్ ఎవరికైనా చేయండి సో మీరు మంత్కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఖర్చు పెట్టి ఫుడ్ పెట్టినా కూడా చాలా సంతోషం రోడ్ మీద ఎందుకంటే ఆ ఫుడ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు చాలా మంది అడిగేది ఏంటంటే నువ్వు ఇన్స్టాలో మస్తు సంపాదిస్తాను అని అంటారు సో నాకు ఏ యాప్ నుంచి కూడా నాకు వన్ రూపీ కూడా రావట్లేదు ఈవెన్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నాకు ఉన్నది సో అందులో నుంచి కూడా నాకు ఇంట్రాక్స్ నా ఛానల్ మాంటేషనే కాలే సో నాకు ఇళ్ళ నుంచి డబ్బులు రావట్లేదు నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా రావట్లేదు ప్రామిస్గా చెప్తానా సో అదనమాట సో ఓకే థ్యాంక